ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു യൂസിങ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഐ സി ടൈമർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഐ സിയുടെ പിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻറ്റേണൽ കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമറിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ വരച്ചപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അപ്പർ കമ്പാരക്ടറിൻ്റെയും ലോവർ കമ്പാരക്ടറിൻ്റെയും ഈ ത്രഷോൾഡും ട്രിഗറും പോയിൻറ്റ്സും തമ്മിൽ ഷോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ആർ എ ഉണ്ട് ആർ ബി ഉണ്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്നെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പിൻ കോൺഫിഗറേഷനിൽ കാണിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പിൻ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആറാമത്തെ പിന്ന് ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പിന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഷോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രഷോൾഡും ട്രിഗറും ഷോർട്ട് ചെയ്തു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് ആർ എയുടെ ആർ ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ത്രഷോൾഡും ട്രിഗറും കൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആർ ബിയുടെയും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തത് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വണ്ണാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയാണ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ടു വൺ കണക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് കൂടാതെ ബാക്കി കം ബാക്കി പിൻസൊക്കെ ഏതായിരുന്നു ആ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റീസെറ്റ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റീസെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്ലസ് വി സി സിയിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വി സി സി ഇപ്പോൾ അത് സപ്ലൈയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിൻ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഒരു വേറെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ വഴി നമ്മൾ സി വൺ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോ ഫാരഡ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് പിൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് പിന്നിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസിങ് ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മാർക്ക് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം വരച്ച സമയം കളയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേനുമാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ തന്നെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇതായിരുന്നു അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അസ്റ്റേബിളിൻ്റെ ഫിഗർ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റേറ്റ് മാറും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള ട്രിഗറോ പൾസോ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അസ്റ്റേബിളുടെ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ട്രിഗറിൻ്റെ പിന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പൾസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ത്രഷോൾഡും ട്രിഗറും കൂ
അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിലെ ഫിഗർ വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇനി മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമറിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫൈവ് കിലോം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് കമ്പാരക്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മൈനസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ വി സി സിയിലോട്ട് കമ്പാരക്ടർ ടൂവിൻ്റെ പ്ലസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ വി സി സിയിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലോട്ട് ക്യു ഇ എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യു ബാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് അപ്പം എന്താ നമ്മൾ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ആ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പം ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെർമിനലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടെർമിനൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ ട്രിഗർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടെർമിനൽ നമ്മൾ ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കണം നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വല്ല ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിലോട്ടൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു കെപ്പാസിറ്റർ കാണും അസ്റ്റേബിൾ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കെപ്പാസിറ്റർ കാണും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സി എന്ന് ഒരു ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സെവൻത്ത് പിൻ ഈ പിൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നേരെ ഒരു കെപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം മോണോസ്റ്റേബിളിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു കെപ്പാസിറ്ററേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ അസ്റ്റേബിളിൻ്റെയും കൂടെ ഫിഗറ് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിക്കുകയാണ് എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ആർ എ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ആർ എ ഉണ്ട് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വേറൊരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ മോണോസ്റ്റേബിളിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല പിന്നെ ബാക്കി കറക്റ്റാണ് അതായത് ത്രഷോൾഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്താ ഈ ട്രിഗർ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കും എന്തിനാ ട്രിഗർ പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ സീമ പിന്നെ നമുക്കൊരു കെപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് അസ്റ്റേബിളും മോണോസ്റ്റേബിളും അപ്പം അസ്റ്റേബിളും മോണോസ്റ്റേബിളുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോണോസ്റ്റേബിളിൽ നമ്മൾ ട്രിഗർ നമ്മൾ ഈ കണക്ഷനിലോട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല ട്രിഗർ പോ പുറത്തോട്ട് എടുക്കും സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പൾസ് ഓക്കെ എന്നാൽ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറത്തുള്ളൂ പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു കെപ്പാസിറ്റൻസും കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ യൂസിങ് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ പിൻ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിൻ കോൺഫിഗറേഷനിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതായത് ഫോർത്ത് പിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റീസെറ്റ് ആണ് എയ്ത്ത് പിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് വി സി സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എയ്ത്ത് പിൻ നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഫോർത്ത് പിൻ നമ്മൾ വി സി സിയിലോട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും എന്തിനാ റീസെറ്റ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് തേർഡ് പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് പിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് അത് നമ്മളൊരു കെപ്പാസിറ്റർ സി വണ്ണിലോട്ട് കൊടുക്കും പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോ ഫാരഡ് പിന്നെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി സെവൻ സിക്സ് ടു അത് നമ്മുടെ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് കണ്ടോ സെവൻത്ത് പിന്ന് സിക്സ്ത്ത് പിന്ന് സെക്കൻഡ് പിന്ന് അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെവൻത്ത് പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലസ് വി സി സി ആൻഡ് സെവൻത്ത് പിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് വി സി സിയുടെയും സെവൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ